আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা আজ আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রছাত্রী তাদের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা বইয়ের প্রথম পত্র বইয়ের আমি হচ্ছে অধ্যায় পাঁচ নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথমেই কথা না বাড়িয়ে তোমাদেরকে অধ্যায় পাঁচে চলে যাচ্ছি অধ্যায় পাঁচে আমরা দেখতে পাচ্ছি অধ্যায়টির নাম হচ্ছে কি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন অধ্যায় নাম হচ্ছে কি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন এখানে যে ধরনের কোশ্চেন খুব বেশি আসে তার মধ্যে নাম্বার এক ব্যবসায় ঋণের ব্যয় এই যে সূত্রটি দেখতে পাচ্ছি তারপর হচ্ছে বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় বা বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় কেসিপি কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার ব্যাংক ঋণের ব্যয় কেবিএল কস্ট অফ ব্যাংক লোন আর সিটিসি মানে হচ্ছে কি কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ব্যবসায় ঋণের ব্যয় তো এই তিনটি নিয়ম থেকে একটি নিয়ম পরীক্ষায় আসে অথবা তিনটি মিক্স করে অঙ্ক পরীক্ষায় আসতে পারে তবে আজ আমি যেটির সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মৃতব্যয় ফরমেস পরিমাণ তো মৃতব্যয় ফরমেস পরিমাণ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইও কিউ যে সূত্রটি দেখতে পাচ্ছি বার্ষিক মজুত ব্যয় টিসি টোটাল কস্ট সূত্রটি দেখতে পাচ্ছি এবং পুনো ফরমাস স্তর যে সূত্রটি দেখতে পাচ্ছি তো এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু নিয়ে আমাদের যে যে বোর্ড অঙ্কগুলো এসেছে তা নিয়ে একটু আলোচনা করি এখানে দুই সালে রাশিয়ার কুমিল্লা বোর্ডে এই নিয়মের অঙ্কগুলো এসেছে দুই সালে কুমিল্লা চট্টগ্রাম বরিশাল বোর্ডে তিনটি বোর্ডে একত্রি একটি কোশ্চেন এসেছে এবং দুই সালে ঢাকা কুমিল্লা চট্টগ্রাম বরিশাল দিনাজপুর এই প্রত্যেকটি বোর্ডে এই নিয়মের অঙ্ক এসেছে এবং দুই সালে ঢাকা রাশিয়া সিলেট কুমিল্লা বোর্ডে এই নিয়মের অঙ্কগুলো এসেছে আমি তোমাদেরকে দুই সালের রাজশাহী বোর্ড ও কুমিল্লা বোর্ডের অঙ্কগুলোর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এবং আশা করছি তোমরা যদি এই দুটি সমাধান ভালো করে বোঝো তোমরা পরবর্তীতে এই যে অঙ্কগুলো আছে আঠেরো সাল সতেরো সাল ষোলো সাল প্রত্যেকটি বোর্ডের এই অঙ্কগুলো তোমরা এই নিয়মের অঙ্কগুলো খুবই ভালো করে করতে পারবে তা আমি প্রথমেই তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এই সমাধানটা তো দেখো আমার আগে উদ্দীপকটি পড়ব সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে আমার সাথে উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপকে আমাদের আছে এবি কোম্পানির বার্ষিক চাহিদা এবি কোম্পানির বার্ষিক চাহিদা দুই লক্ষ প্যাকেট প্রতিটি ক্রয় আদেশের খরচ ষাট টাকা প্রতি একক বহন খরচ দুই টাকা ক্রয় আদেশ প্রদানের পর গুদামে পণ্য পৌঁছাতে সময় লাগে চার দিন এবি কোম্পানি তাৎক্ষণিক ক্রেতা চাহিদা মেটাতে সাতশো প্যাকেট পণ্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয় বিশেষ কারণে পণ্য গুদামে পৌঁছাতে ছয় দিন সময় লাগে তো আমাদেরকে গ নম্বরে প্রশ্ন করেছে এবি কোম্পানির মৃতব্যয় ফরমেস পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা সূত্রটি দেখতে পাচ্ছি মৃতব্যয় ফরমেস পরিমাণের সূত্রটি হচ্ছে কি ইও কিউ ইকুয়াল টু রুট টু এও ডিভাইডেড সি তো সূত্রে টু এর টু এ হচ্ছে বার্ষিক চাহিদা বার্ষিক চাহিদা ছিল কত মানে এনুয়াল রিকোয়ারমেন্ট বার্ষিক চাহিদা ছিল দুই লক্ষ একক ও হচ্ছে অর্ডার কস্ট বা ফরমেস ব্যয় ফরমেস প্রতি ব্যয় ছিল ষাট টাকা আর সি হচ্ছে ক্যারিং কস্ট মানে বহন ব্যয় প্রতি এককের বহন ব্যয় হচ্ছে দুই টাকা আমরা এটা এখানে লিখে নিতে পারি এই যে দেখতে পাচ্ছি বার্ষিক চাহিদা এ সমান দুই লক্ষ প্যাকেট ফরমেস প্রতি ব্যয় ও সমান ষাট টাকা একক প্রতি বহন খরচ সি সমান দুই টাকা এভাবে লিখে তারপরে আমি সূত্রটি অ্যাপ্লাই করতে পারি তো দেখা যাচ্ছে সূত্রটি যখন আমরা করব উপরে সবগুলো গুণ করব দুই গুণ দুই লাখ গুণ ষাট গুণ করে যা হচ্ছে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করব তারপরে উত্তরটাকে রুট করব চলে আসবে তিন হাজার একক এখন আমি তোমাদেরকে অঙ্কটি মুখস্থ করতে না দিয়ে আমি একটু বোঝাবো তোমাদেরকে আসলে এই সংখ্যাটি আমরা কি বের করলাম এই সংখ্যাটি হচ্ছে কি একটি পরি মানে একটি কোম্পানি মূলত হচ্ছে কি আসলে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বিষয়টি কি বা মৃতব্যয় ফরমাস পরিমাণ বিষয়টি কি সেটি নিয়ে একটু তোমাদেরকে আমি আলোচনা করি তো একটি কোম্পানি তার বার্ষিক হচ্ছে প্রয়োজন কত পিস পণ্য দুই লক্ষ পিস পণ্য 
তার বার্ষিক চাহিদা হচ্ছে দুই লক্ষ পিস পণ্য কিন্তু আমার উত্তর এসেছে কত ইউকিউ তিন হাজার চারশো চৌষট্টি একক পণ্য বিষয়টি হচ্ছে একটি কোম্পানির বছরে যে পরিমাণ পণ্য লাগে সেই পরিমাণ পণ্য কি সে সেই পরিমাণ পণ্যটি একবারে কতটুকু পরিমাণে সেই পণ্য কিনবে অর্থাৎ সেই দুই লক্ষ পিস পণ্য চাইলে একবারে কিনতে পারে একবারে কিনলে দুই লক্ষ পিসই কিনতে হবে চাইলে সে হচ্ছে দুইবারে কিনতে পারে দুইবার কিনলে হলে এক লাখ এক লাখ করে কিনতে হবে সে দশবারে কিনতে পারে দশবারে কিনলে বিশ হাজার করে পণ্য কিনবে সে পাঁচবারে কিনতে পারে এভাবে সে বিভিন্ন বারে পণ্যটা বিভিন্ন এককে কিনতে পারে তবে কি আমি এটা বের করলে এই যে উত্তরটা আমাদের আসবে এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি হচ্ছে কি এত পিস মাল সে যদি একবারে কিনে তার মোট ব্যয় কম হবে এ বিষয়টি তোমাদেরকে আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি একটি প্রতিষ্ঠান যখন সে একবারে পণ্য কিনবে হয়তো তার গাড়ি ভাড়া কম লাগবে কিন্তু এত পরিমাণ পণ্য কেনার জন্য তার অনেক টাকার দরকার এবং এই পণ্যটি তার গুদামে রাখতে হবে কেন এত পরিমাণ পণ্য একবারে সে দোকানে রাখতে পারবে না তার জায়গা হবে না আবার সে যদি বারবার পণ্য কিনে নিয়ে আসে তাহলে তার বারবার যাতায়াত করতে হবে অনেক টাকার পরি প্রয়োজন হবে তার তো অনেক টাকার প্রয়োজন হবে তার এখানে তো মোট কথা হচ্ছে কি এই এমন একটি পরিমাণ আমি কিনবো যেন তার মোট ব্যয় কম হয় মোট ব্যয় কম হয় যে আমার গাড়ি ভাড়া যেন খুব বেশি না লাগে মানে আমার অর্ডার কষ্ট যেন খুব বেশি না হয় আমার ক্যারিং কষ্ট যেন খুব বেশি না হয় মানে অ্যাভারেজে মোট ব্যয়টা যেন আমার কম হয় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাছাড়া তোমরা একটু বই পড়বে ইনশাল্লাহ আরো ক্লিয়ার বুঝতে পারবে তো আমরা বের করে ফেললাম এবার আমার ঘ বলেছে উদ্দীপকের আলোকে দুই হাজার পাঁচশো প্যাকেট থাকা অবস্থায় পুনো ফরমেস এই যে পুনো ফরমেসটি আমার খুবই বেশি পরীক্ষা আসবে পুনো ফরমেস প্রদান করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো যখনই আমার পুনো ফরমেসের যৌক্তিকতা বলবে এটি ঘতেও বলতে পারে একটি প্যাকেট দিয়ে একটি পরিমাণ অথবা উদ্দীপকের মতো এই পরিমাণটা দেয়া থাকতে পারে তোমরা আগে পুনো ফরমেসের সূত্রটি অ্যাপ্লাই করে করব তারপরে আমি বুঝাবো মন্তপটি তোমাদেরকে মন্তপটি কেমন হবে আমি দেখতে পাচ্ছি পুনো ফরমেসের সূত্রটি নিরাপত্তা মজুদ যোগ দৈনিক গড় ব্যবহার গুণ লিড টাইম তো নিরাপত্তা মজুদ আমার প্রশ্ন দেয়া আছে সরাসরি দেওয়া থাকতে পারে অথবা এভাবে দেওয়া থাকতে পারে এই যে এবি কোম্পানির তাৎক্ষণিক ক্রেতা চাহিদা মেটাতে সাতশো প্যাকেট পণ্য সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত নেয় এটি হচ্ছে নিরাপত্তা মেজুদ আচ্ছা আরেকটু ক্লিয়ার করে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে একটু দেখো নিরাপত্তা মজুদ হচ্ছে কি তার নর্মালি যে পরিমাণ পণ্য লাগে তার থেকে অতিরিক্ত পণ্য তার যে কোনো সময় লাগতে পারে এটা আমি তোমাদের কংক্রিটি পুরোটা সলভ করার পরে দেখাচ্ছি দেখো যেমন দৈনিক গড় ব্যবহার তার এক বছরে প্রয়োজন হচ্ছে দুই লক্ষ প্যাকেট আর এক বছরে কতদিন কাজ হয় এখানে দেয় নেই কর্ম দিবস যদি দেয়া থাকে ততদিন দিয়ে ভাগ করব আমরা তিনশো ষাট দিন ধরে নিলাম এক বছরে তো ভাগ করলে পাচ্ছি প্রতিদিন তার পাঁচশো পঞ্চান্ন একক পণ্য লাগে তো তার যদি প্রতিদিন পাঁচশো পঞ্চান্ন একক পণ্য লাগে এবং অর্থাৎ প্রয়োজন পরে পাঁচশো পঞ্চান্ন একক আর তার এই পণ্যটি তার দোকানে আসতে গুদামে আসতে সময় লাগবে কতদিন ছয় দিন যদিও প্রথমে চার দিন দেয়া আছে কিন্তু আমরা টার্গেট করবো যে বিশেষ কারণে বিশেষ কারণে তার সময় লাগতে পারে কতদিন ছয় দিন আমরা সর্বোচ্চ সময়টাই নিব তার এই পণ্যটা দোকানে আসতে সময় লাগতে পারে ছয় দিন তো তার যদি প্রতিদিন পাঁচশো পঞ্চান্ন একক বা পাঁচশো পঞ্চান্ন পিস পণ্য তার দোকানে লাগে তো তার ছয় দিনের মাল তো দোকানে রাখতে হবে পুনফর্মের জিনিসটা হচ্ছে কি সে কত পিস পণ্য দোকানে রেখে পুনরায় আবার অর্ডার করবে ফরমেশ মানে অর্ডার করা এখন নর্মালি অর্ডার মানে আদেশ করা কিন্তু এখানে অর্ডার হচ্ছে ফরমেশ করা একটি সে পাইকারকে অর্ডার করবে পণ্য কেনার জন্য আমি এত পিস পণ্য আপনার কাছ থেকে কিনতে চাই এখন সে কত পিস পণ্য দোকানে রেখে তারপরে পণ্য অর্ডার করবে তো তার মিনিমাম যে পণ্যটা রাখতে হয় সেটি হচ্ছে পূর্ণ ফরমেস স্তর তো তার যদি নর্মালি প্রতিদিন পাঁচশো পঞ্চান্ন পিস বা পাঁচশো পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ ছয় পিস পণ্য তার দোকানে প্রয়োজন হয় এবং ছয় দিন লাগে তার মালটি আনতে পণ্যটি আনতে তো ছয় দিনে তার টোটাল তেত্রিশশো একক পণ্য দরকার ছয় দিনে কত একক পণ্য দরকার তেত্রিশশো কিন্তু তার বিশেষ কারণে অতিরিক্ত আরো সাতশো একক পণ্য বেশি রাখতে পারে তাৎক্ষণিক ক্রেতাকে চাহিদা মেটানোর জন্য কেন হঠাৎ করে নর্মালি প্রতিদিন যে পরিমাণ পণ্য তার লাগে হঠাৎ করে কোন একদিন তার বা কোনো এক সময় ওই সময়ে অতিরিক্ত কিছু পণ্য তার প্রয়োজন পড়তে পারে যার কারণে আমরা এটা নিরাপত্তা মজুদ নামে যোগ করব কেন নর্মালি তার প্রতিদিন পাঁচশো পঞ্চান্ন একক পণ্য লাগে ছয় দিনে লাগা উচিত প্রয়োজন পড়া উচিত তিন হাজার তিনশো একক কিন্তু হঠাৎ করে তার সাতশো একক পণ্য অতিরিক্ত লাগতেই পারে 
তাই আমরা রিস্ক নিব না মিনিমাম এই যে আমরা যদি যোগ করে দিই এর সাথে চার হাজার তেত্রিশ একক পণ্য তার রেখে দোকানে রেখে পণ্য অর্ডার করতে হবে তো চার হাজার তেত্রিশ একক পণ্য রেখে দোকানে অর্ডার করতে হবে কিন্তু উদ্দীপকে দেওয়া আছে সে রাখতে চাচ্ছে কত একক পঁচিশশো একক তো আমরা দেখব আমাদের যে প্রকৃতপক্ষে রাখা উচিত যেটি উত্তর আসবে সেটি প্রকৃতপক্ষে রাখা উচিত ছিল চার হাজার তেত্রিশ একক কিন্তু উনি রাখতেছে মাত্র পঁচিশশো একক যা যৌক্তিক নয় মোট কথা হচ্ছে কি আমাদের উদ্দীপকটা যদি ছোট হয় আর আমাদের উত্তরটি যদি বড় হয় তাহলে যৌক্তিক নয় আর আমাদের এই যে উত্তরটি যেটি আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করব উত্তরটি যদি আমাদের ছোট হয় আর উদ্দীপকের মানে যে মানটি দেওয়া থাকবে সেটি যদি বড় হয় তাহলে যৌক্তিক এই যে দেখতে পাচ্ছি এই যে আমরা যদি কমেস্ট একটু পড়ি মন্তব্যটি পড়ি পণ্য গুদামে পৌঁছাতে ছয় দিন সময় লাগে পুনঃ ফরমেশ স্তর বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে চার হাজার তেত্রিশ একক অর্থাৎ কোম্পানি পূর্বের তুলনায় বেশি পরিমাণ মজুদ স্তর থাকা অবস্থায় পুনঃ ফরমেশ দিতে হবে কারণ পঁচিশশো প্যাকেট থাকা অবস্থায় কোম্পানি পুনঃ ফরমেশ দেয় কেন সে পুনরায় অর্ডার দেয় হচ্ছে পঁচিশশো থাকা অবস্থায় কিন্তু তার থাকা উচিত কত চার হাজার তেত্রিশশো একক তাই এটি যৌক্তিক হয়নি বা যৌক্তিক নয় আমরা যদি সেম কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের এরকম একটি অঙ্ক আমরা খুব শর্টকাটে যদি দেখি দেখতে পাচ্ছি এই যে আমি তোমাদেরকে প্রশ্নটি পড়ে দেখাচ্ছি দেখো শাপলা ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের কাঁচামালের বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে এক লক্ষ একক বার্ষিক চাহিদা সরি তার ওখানে ছিল দুই লক্ষ একক এখানে হচ্ছে এক লক্ষ একক প্রতিটি ক্রয় আদেশের খরচ হচ্ছে চল্লিশ টাকা আগের অঙ্কটিতে আমার প্রতিটি ক্রয় আদেশের খরচ ছিল ষাট টাকা মানে অর্ডার কস্ট এখানে চল্লিশ টাকা প্রতি একক কাঁচামালের ক্রয় খরচ এখানে কাঁচামালের মূল্য আগের অঙ্কে দেওয়া ছিল এখানে দেওয়া আছে বিশ টাকা প্রতি একক কাঁচামালের সংরক্ষণ ব্যয় হচ্ছে ক্রয় মূল্যের বিশ পার্সেন্ট এবং আগে আমার সংরক্ষণ ব্যয়টা দেয়া ছিল বা বহন ব্যয় হচ্ছে সংরক্ষণ ব্যয় দেয়া ছিল দুই টাকার প্রতি একক এখানে দেয়া নাই তবে আমরা বের করবো কিভাবে এই যে কাঁচামালের মূল্য হচ্ছে বিশ টাকা তার উপরে বিশ পার্সেন্ট করবো বিশ টাকার বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে চার টাকা আমার কিন্তু এই বিশ টাকা কোথাও কাজে লাগবে না সূত্রে কিন্তু এই যে বিশ টাকাকে আমি বিশ পার্সেন্ট করবো বিশ টাকাকে বিশ পার্সেন্ট করলে যে চার টাকা পাবো সেটি হচ্ছে আমার বহন ব্যয় আচ্ছা ক্রয় আদেশ প্রদানের পর কাঁচামাল গুদামে পৌঁছাতে চার দিন সময় প্রয়োজন কোম্পানি দুই দিন ব্যবহার করার সমপরিমাণ কাঁচামাল নিরাপত্তা মজুদ হিসেবে সংরক্ষণ করে এখানে বলে দিয়েছে তারা কতটুকু সংগ্রহণ করে দুই দিনের ব্যবহার করার কাঁচামাল তার সংরক্ষণ করতে হয় নিরাপত্তা মজুদ হিসেবে তাহলে একদিনের যত পরিমাণ হবে তাকে দুই দিয়ে গুণ করলে আমি নিরাপত্তা মজুদ পেয়ে যাব তো এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মজুদ ব্যবস্থাপক পঁচিশশো একক আগের অঙ্কেও ছিল পঁচিশশো একক কাঁচামাল মজুদ থাকা অবস্থায় পুনঃ ফরমেশ প্রদান করে এবং এখানে কার্য দিবস দেয়া আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের অঙ্কের সাথে অঙ্ক একটু পার্থক্য সেটা হচ্ছে আগের অঙ্কে বহন খরচটা দেয়া ছিল এখানে পার্সেন্টেজ করে বের করতে হবে আগের অঙ্কে কার্য দিবস দেয়া ছিল না এখানে কার্য দিবস দেয়া আছে দুইশো দিন তো আমি এখন অঙ্কটি দেখি আমাদের গতে চেয়েছে মোট মজুদ ব্যয় গতে কি চেয়েছে আমাদের মোট মজুদ ব্যয় তো আমরা যে এটা দ্বারা মোট মজুদ ব্যয় বের করতে হলে আমাকে অবশ্যই আগে ইউকিউ বের করতে হবে কারণ আমাদের এই যে মোট মজুদ ব্যয় সূত্রটি যদি আমরা দেখি এ বাই এই যে মোট মজুদ ব্যয় বার্ষিক মজুদ ব্যয় হচ্ছে মোট মজুদ ব্যয় এ বাই ইউকিউ ইন্টু ও ইউকিউ বাই টু ইন্টু সি আচ্ছা এখানে একটি কথা তোমাদেরকে বলে রাখি যদি আমাদেরকে মোট মজুদ ব্যয় না বলে যদি বলে মোট বহন ব্যয় তাহলে উত্তর হবে শুধু এই অংশটুকু মোট বহন ব্যয় বললে হবে এই অংশটুকু আর যদি বলে মোট ফর্মে আসবে তাহলে হবে এই অংশটুকু এটি দ্বারা বোঝা হচ্ছে মোট ফর্মে আসবে এটি দ্বারা বোঝা হচ্ছে মোট বহন ব্যয় আর দুটি যোগ করলে আমরা একসাথে পাবো হচ্ছে মোট মজুদ ব্যয় ক্লিয়ার আশা করি তো আমরা এখন মোট মজুদ ব্যয় বের করার জন্য আগে আমরা ইউকিউ বের করবো দেখতে পাচ্ছি ইউকিউ দেখো এই যে একটু আগের অঙ্কটির মতোই এই যে আমরা আগে মানগুলো লিখে নিলাম এখানে বার্ষিক চাহিদা হচ্ছে এক লক্ষ একক ফর্মে আস প্রতি ব্যয় হচ্ছে চল্লিশ টাকা প্রতি একক বহন ব্যয় হচ্ছে ক্রয় মূল্যের বিশ পার্সেন্ট ক্রয় মূল্য ছিল বিশ টাকা তার বিশ পার্সেন্ট চার টাকা এখানে মান বসাবো চলে আসবে উত্তর চলে আসছে চোদ্দশো চোদ্দ একক তো এবার আমাদের মোট মজুদ ব্যয় মোট মজুদ ব্যয় হচ্ছে এ বা ইউকিউ এ হচ্ছে এক লাখ ছিল ইউকিউ এর মানটা নিচে বসাবো এটা দ্বারা এটা ভাগ করবো ও হচ্ছে অর্ডার কস্ট বা ফর্মে আস ব্যয় বা ফর্মে আস প্রতি ব্যয় এটাকে ভাগ করে চল্লিশ দ্বারা গুণ করবো পেয়ে যাবো দুই টাকা সেম এখানে ইউকিউ হচ্ছে উপরে 
নিচে দুই দ্বারা ভাগ ইন্টু ফোর করলে আসবে আঠাশশো আঠাশ টাকা দুটা যোগ করবো ছাপ্পান্নশো ছাপ্পান্ন টাকা তা আশা করেছি বুঝতে পেরেছ তারপর তোমাদেরকে একটু ব্যাখ্যাটা করে দিচ্ছি আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এ বা ইউ কিউ একে যদি ইউ কিউ ভাগ করি আমি আমি পাবো হচ্ছে বার্ষিক অর্ডার সংখ্যা মানে ফরমায়েসের সংখ্যা একে ইউ কিউ দ্বারা ভাগ করলে ফরমায়েস সংখ্যা পাওয়া যায় ফরমায়েস সংখ্যাকে ও দ্বারা গুণ করলে ফরমায়েস ব্যয় পাওয়া যায় এতটুকু অংশ মানে হচ্ছে ফরমায়েস ব্যয় আর এতটুকু অংশ হচ্ছে আমার বহন ব্যয় এটা ধরে নেওয়া হয় ইউ কিউ কে দুই দ্বারা ভাগ করলে গড় মজুত পরিমাণ পাওয়া যায় গড় মজুত পরিমাণকে আমি যদি বহন ব্যয় দ্বারা একক প্রতি বহন ব্যয় দ্বারা গুণ করি তাহলেই হচ্ছে আমার মোট বহন ব্যয় পাওয়া যাবে এতটুকু অংশ হচ্ছে মোট বহন ব্যয় এতটুকু অংশ হচ্ছে মোট ফরমায়েস ব্যয় দুটি যোগ করলে আমরা পাবো মোট মজুত ব্যয় আশা করি বুঝতে পেরেছ আর পরে এখানে সেম অঙ্ক চেয়েছিল আমাদেরকে পুনো ফরমায়েস এই যে পুনো ফরমায়েস স্তর যেহেতু বলেই দিয়েছে কত ছিল প্রশ্নে পুনো ফরমায়েস স্তর ছিল আমার এই যে পঁচিশশো একক এবং ঘতে বলেছে উদ্দীপক উল্লিখিত মজুদ ব্যবস্থাপক যে পদক্ষেপটি নিয়েছেন সে কি পদক্ষেপটি নিয়েছে এই যে পঁচিশ একক পুনর রাখা অবস্থায় সে পুনো ফরমেস প্রদান করবে তা আমরা আগের অঙ্কটির মতো পুনো ফরমেসটি বের করে ফেলবো এই যে পুনো ফরমেস সূত্র দেখতে পাচ্ছি নিরাপত্তা মজুদ যোগ দৈনিক গড় ব্যবহার ইন্টু লিড টাইম তো লিড টাইমটা আগে দিলে হয় পরে দিলে হয় যে দৈনিক গড় ব্যবহার ইন্টু লিড টাইম বা লিড টাইম গুণ দৈনিক গড় ব্যবহার আর নিরাপত্তা মজুদ এখানে আমরা প্রথমে বের করবো দৈনিক গড় ব্যবহার এক লক্ষকে দুইশো পঞ্চাশ দিন দ্বারা ভাগ করবো ভাগ করলে আসবে চারশো একক মানে প্রতিদিন তার লাগে চারশো একক পণ্য তো দুই দিনে তার লাগবে হচ্ছে আটশো একক পণ্য কেন ওখানে বলাই ছিল নিরাপত্তা মজুদ হচ্ছে দুই দিনের সমপরিমাণ পণ্য এখানে আমি মান বসিয়ে দিচ্ছি নিরাপত্তা মজুদ হচ্ছে আটশো দৈনিক গড় ব্যবহার চারশো আর লিড টাইম অঙ্ক ছিল চার দিন তো চার দিনকে চারশো দ্বারা গুণ করলে ষোলোশো একক আর এখানে আটশো যোগ করলে পাবো চব্বিশশো একক তো দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কে আমার উত্তর এসেছে চব্বিশশো একক মানে তার রাখা উচিত ছিল চব্বিশ একক কিন্তু উনি রাখতেছে কত একক পঁচিশশো একক মানে বেশি রাখতেছে মানে ভালো এটা তার জন্য যৌক্তিক হয়েছে তো আশা করেছি তোমরা ভিডিওটি পুরোটি বারবার দেখবে অঙ্কটি খুবই ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারবে আর এই যে এই অঙ্কটি দেখার পর তোমরা এই নিয়মে আর অনেকগুলো অঙ্ক আছে তোমাদের বইতে এবং বিভিন্ন বোর্ডে আসা সেটি হচ্ছে এই যে দেখো দুই হাজার আঠারো সালের কুমিল্লা বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের ঢাকা বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড বরিশাল বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড এবং দুই সালে ঢাকা বোর্ড রাজশাহী বোর্ড সিলেট বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড এই সবগুলো অঙ্ক তোমরা ভালো করে বাসায় প্র্যাকটিস করবা এবং আমি যে অঙ্কটি তোমাদেরকে বোঝালাম যে দুটি অঙ্ক সেটি খাতায় প্র্যাকটিস করবে এবং বারবার দেখবা ভিডিওটি প্রয়োজনে তোমরা একটু স্টপ করে করে দেখবা ইনশাল্লাহ তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না তো আশা করি তোমরা তোমরা আগামীতে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ